നമസ്കാരം അക്കൗണ്ട് മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ത്യ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചാലക്കുടിക്ക് അടുത്തുള്ള കാടുവിറ്റിയിലുള്ള കിയാഗോ സ്റ്റീം സർവീസ് ടീമിൻ്റെ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ ഷൈൻ ചേട്ടൻ ഈ കിയാഗോ സ്റ്റീം സർവീസിൻ്റെ ചാലക്കുടി ഏരിയയിലെ ഫ്രാഞ്ചൈസി എടുത്ത് നടത്തുന്ന ചേട്ടനാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വെള്ളം കൊണ്ട് അതായത് ഏകദേശം നാല് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാറൊക്കെ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഒരു കാറൊക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ കഴുകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ലിറ്റർ വെള്ളമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരൂടെ ചെയ്യുന്നത് വെറും നാല് ലിറ്റർ കൊണ്ട് ഒരു കാറിനെ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുന്ന ഐഡിയ ആണ് ഇവരോട് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഷൈൻ ചേട്ടനോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ ഇക്കിയാഗോ ടീമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഷൈൻ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ചാലക്കുടിക്കടുത്ത് കാടുവിറ്റി എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പുതിയ സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭമായിട്ട് സ്റ്റീം സർവീസ് അതായത് വളരെ കുറഞ്ഞ ജലം കൊണ്ട് കാറ് കഴുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാലക്കുടി ഫ്രാഞ്ചൈസിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാനൊരു പ്രവാസിയായിരുന്നു ആ പ്രവാസ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ ഒരു കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭം തുടങ്ങാനായിട്ട് ഞാൻ കണ്ട ഒരു മാർഗമാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമ്മളൊരു വണ്ടി കഴുകാനായിട്ട് ഒരു നാല് ലിറ്റർ വെള്ളം ധാരാളം മതി അത് വണ്ടി കസ്റ്റമർ എവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നോ അവിടെ നമുക്ക് വന്ന് ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും വീട്ടിലാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റവിടെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കസ്റ്റമറുടെ സൗകര്യം പോലെ നമുക്ക് അവിടെ വന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് ഷെഡിൽ കാർ ഷെഡിൽ വേണമെങ്കിൽ ഷെഡിൽ ഇട്ട് കഴുകാം കാരണം ഇതിൽ വെള്ളം കുത്തി വലിച്ച് വീണ് അവിടെ വൃത്തികേടാവേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ദുരുപയോഗം വളരെയധികം കുറച്ച് നമ്മൾ പ്രകൃതിയെയും കൂടി രക്ഷിക്കുകയാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിലും കൂടി നമ്മൾ പങ്കാളികളാവുന്നു വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകാൻ പറ്റാത്ത പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എ സി വെൻറ്റ് എൻജിൻ റൂമ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗ്ഗമാണ് ഈ സ്റ്റീം ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച കാലം തൊട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പലതരം അണുക്കൾ രോഗാണുക്കൾ ഫംഗസ് ബാക്ടീരിയ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു വാട്ടർ സർവീസിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വാക്കും ചെയ്ത് തുടച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് സ്പ്രേ ഒക്കെ അടിച്ച് അതിൻ്റെ മണങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി തരുമായിരിക്കും പക്ഷേ അതിലുള്ള ഫംഗസ് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രോഗാണുക്കളോ ഇങ്ങനെയുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികളൊന്നും അത് നശിക്കാനില്ല സ്റ്റീം ചെയ്യണ വഴിയായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഹൈജനിക് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനൊരു ഓട്ടോമൊബൈൽ മെക്കാനിക്കാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചു അതായത് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇടാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് മത്സരങ്ങളുള്ള മേഖലയാണത് അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം സത്യസന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാനൊന്നും ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഈ സംരംഭം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാം കൂടെ എൻ്റെ ഒരു സഹായമുണ്ട് രണ്ട് പേർക്ക് ഇത് രണ്ട് പേർക്ക് തൊഴിലാവും രണ്ട് പേർക്ക് അത് കൊണ്ടു നടക്കാനും പറ്റും ഇതേപോലെ നമ്മൾ കസ്റ്റമർക്ക് ചെയ്യണ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സേവനമാണ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതിയത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത ആൾക്കാർ വളരെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം അവർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ള കസ്റ്റമറെ അവർ തന്നെ നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം ഷൈൻ ചേട്ടാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംരംഭം തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ
അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പൊല്യൂഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിന് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കസ്റ്റമർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കസ്റ്റമർക്ക് അവൻ്റെ വീട്ടു പഠിക്കുക എന്ത് കിട്ടാമെന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണേ അപ്പം നമ്മളൊന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് കസ്റ്റമറുടെ സൗകര്യാർത്ഥം അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ വണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കാടുവിറ്റിയാണ് സ്ഥലം അപ്പോൾ എത്ര ദൂരത്ത് വരെ പോയി ഈ സർവീസിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമ്മൾ ചാലക്കുടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസി എടുത്തേക്കുന്നത് ചാലക്കുടിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ നമുക്കിത് കസ്റ്റമർ ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പത്ത് കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറയും നിങ്ങളൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ വണ്ടി അവിടെ ആ സ്ഥലത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പോയി ചെയ്ത് ആ ഒരു ദൂരം ഓടണേൻ്റെ ഓക്കെ അതിൻ്റെ പെട്രോള് വണ്ടി ഓടുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ചാർജ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുതലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കോള് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുന്നേ കൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു കാർ ഇപ്പോൾ കഴുകണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കോൾ ചെയ്താൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് അങ്ങനത്തെ എങ്ങനെയാണ് ആ സർവീസ് എന്ന് വേണ്ടി പറയാം ഇപ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ ഒരു ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് വിളി തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് നമ്മളൊരു ഒമ്പത് മണിക്കാണ് സാധാരണ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാറ് ഒമ്പത് മണിക്ക് തൊട്ട് വിളി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആദ്യം വന്ന ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് തൊട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ സമയം നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ അടുത്ത കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മൾ ആ സമയം കൊടുക്കും നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ അകവും പോറവും സ്റ്റീം ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിന് സെഡാൻ മോഡൽ അതായത് ഒരു ഹാച്ച് ബാക്ക് സെഡാൻ മോഡൽ വലിയ വണ്ടികളല്ല സാധാരണ ഒരു ഇടത്തരം വണ്ടികൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യണത് പിന്നെ വലിയ വണ്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നോവയോ എക്സിയോവയോ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയ കൂടുതലും സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലുള്ള വണ്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എഴുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെ വാങ്ങിക്കും ഇവന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല ഇത് ഷൈൻ ചേണ്ട കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നോബിളാണ് അപ്പം നോബിളും ഷൈൻ ചേണ്ടും കൂടിയാണ് ഈ വാട്ടർ സർവീസ് യൂണിറ്റായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഷൈൻ ചേണ്ട ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് പേരായിട്ടാണ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജോലി എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ ആ കൂടി ഒരു യൂണിറ്റ് ആണോ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ രണ്ട് പേര് പോകുന്നു പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് നോസിലുണ്ട് രണ്ട് ഹോസ് രണ്ട് നോസിൽ അതായത് ഒരാൾ വണ്ടിയുടെ ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കും മറ്റേ ആൾ മറുവശത്ത് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരും കൂടി ഒരേപോലെ തന്നെ ഒരേ സൈഡിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി നമുക്ക് കഴുകി തീർക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത്രയും കുറച്ച് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ സ്റ്റീമറിൽ ചിലവാണ് ഇന്ധനം അത് ഡീസൽ ഒഴിച്ചാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പൊ അതിന്റെ കൺസെപ്ഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഒരാള് വർക്ക് ചെയ്താലും രണ്ടാള് വർക്ക് ചെയ്താലും ഡീസൽ ഒരേപോലെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എന്തോരം ഡീസലൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വാഹനം കഴുകി വരുമ്പോഴേക്കും എത്രത്തോളം ഡീസലൊക്കെ ചിലവാകും അതായത് നമ്മൾ ഒരു വാഹനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത്രയും കുറച്ച് ഡീസൽ മതി എന്തായാലും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ലിറ്റർ ഡീസൽ ആകും ഒരു വണ്ടി കഴുകാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സ്റ്റീം അത് എത്രത്തോളം ചൂടിലാണ് അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം അതായത് ആ നോസിലിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ചൂടിലാണ് ആ സ്റ്റീം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ടുവെക്കില്ല ഒരു കുറച്ച് അകലം പാലിച്ചാണ് അത് വെക്കുക അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കും ഇതിന് പെയിൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് പറ്റുമോ അപ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുത്തി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയല്ല അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനുകൊണ്ട് പെയിൻറ്റിന് അപ്പോൾ ശ്രീക്കൊന്നും യാതൊരു സംഭവം ഒരു തകരാറും സംഭവിക്കില്ല അതിൽ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ
അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഹെൽപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെന്റ് വേറെ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് അതൊന്ന് പറയാമോ ഇല്ല അവർക്ക് നമ്മൾ ഇത് മെഷീനും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഫീസ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു തുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കേണ്ടത് അവരത് മാത്രമേ വാങ്ങിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യണത് പക്ഷേ ഇവർ നമ്മളെ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ യൂണിറ്റിന് എന്തെങ്കിലും മെയിന്റനൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ അതൊക്കെ അവരാണോ അതൊക്കെ അവര് ചെയ്തു തരും ഒരു കൊല്ലത്തെ വാറണ്ടി നമുക്ക് തരണുണ്ട് ഈ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ അവര് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കും അതായത് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റും ഈ വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങണം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കണം എടുക്കണം ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോ തന്നെ നിരവധി ആൾക്കാർ ഇപ്പോ എന്ത് ജോലിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്ന് ആലോചിച്ച് നിൽക്കുന്ന നിരവധി ആൾക്കാരുണ്ടോ അപ്പൊ അവര് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ ഇതേപോലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ഒക്കെ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ഇത്ര നാള് ഇതിപ്പോ തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് ചേട്ടൻ എന്ത് തോന്നുന്നു ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംരംഭമാണോ ലാഭമാണോ എങ്ങനെയാണ് അതുകൂടി ഒന്ന് പറയാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇപ്പൊ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരേ പ്രാവശ്യം ചെല്ലുമ്പോഴും ഒരേ കസ്റ്റമർ ചെല്ലുമ്പോഴും അവർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേറെ കസ്റ്റമറെ അവർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തരണത് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഇതിൽ പിന്നെ ഇത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു പുതിയൊരു സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭമായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ ഏറ്റവും യോജിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഇതിന്റെ ഇനി ഇതേപോലെ തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ നമ്പർ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അവർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് സ്റ്റീമർ ഇതൊരു വിദേശത്തു നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഒരു മെഷീനാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു ബോയിലറാണ് നമ്മൾ ബോയിലർ കത്തിക്കാനുള്ള ഇന്ധനം ഡീസലാണ് അതിൽ ഡീസൽ ഒഴിക്കും അതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഈ വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ സ്റ്റീം ആക്കിയിട്ട് സ്റ്റീമാണ് പുറത്തേക്ക് വന്ന് വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യണത് ഇരുപത് ലിറ്റർ ഡീസലും ഒരു ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളവും നമുക്ക് അതിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഏകദേശം ഒരു വാഷം ഫില്ല് ചെയ്ത നാല് വണ്ടിയോളം കഴിക്കാം നാല് വണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാണോ അല്ല ഇത് ഇതിലേക്കടെ എക്സോസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ നമ്മളത് ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്നും തടസ്സില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇത് കുറച്ച് വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് വെക്കാം ആ ഓക്കെ റെയില് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കില്ല പുറത്തേക്ക് എടുക്കില്ല കാരണം ആ ഫ്രെയിം അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിനുള്ള കറണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജനറേറ്റർ വഴി ജനറേറ്റർ വഴി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സാധാരണ വീടുകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് കറണ്ട് തരാറുണ്ട് ഇനി കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല ജനറേറ്റർ വഴി നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കാർ വാഷിംഗ് യൂണിറ്റ് ആയ ക്യാഗോന്റെ സ്റ്റീം സർവീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ അപ്പൊ ചാലക്കുടി ഏരിയയിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാഹനമൊക്കെ സർവീസ് ചെയ്യണി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഷൈൻ ചേട്ടൻ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ നാട് ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സംരംഭമൊക്കെ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഷൈൻ ചേട്ടനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഷൈൻ ചേട്ടൻ നിങ്ങളെ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഷൈൻ ചേട്ടൻ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി എത്തിക്കുക വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് കമൻറ്റ് വഴി രേഖപ്പെടുത്താം വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്